Então pessoal, boa noite, né? É, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a central de material e esterilização dentro dos ambientes de saúde, né? Dentro dos hospitais, dentro das clínicas, tá certo? O objetivo aqui é que vocês conheçam algumas definições, tá certo, pessoal? Umas definições que são extremamente importantes para guiar a gente quanto ao correto processamento, tá certo? Desses materiais que chegam dentro da central de esterilização, tá? Então, é, são classificações que a gente vai ver hoje, né? São definições que vai é, guiar a gente no nosso dia a dia dentro da central de esterilização. Né? Então, a gente tem, pessoal... Que, que os componentes né, que, de, de, que compõem aí a, a central de, de material de esterilização são basicamente os, o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem e os, os auxiliares é, é, de enfermagem. Tá certo? tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai começar tá certo? falar um pouquinho sobre esse assunto. Né? E aí a gente tem que começar pela normatização. Certo, gente? É, não vou abordar aqui essa normatização, até porque a gente já viu um pouquinho ela lá atrás na última aula, tá? Mas tudo que a gente faz, gente, na nossa profissão, ela sempre tem uma normatização por trás, né? Ela sempre guia o nossas, as nossas, nossas atividades, tá certo? E essa questão aí, gente, de normatização direcionado à central de material de esterilização é a RDC 15 de 2012, tá certo, pessoal? Então, essa, essa diretriz, tá? Ela tem aí todos os, os, os processos e definições, tá certo? E exemplos também, exigências, né? contrapartidas é, direcionadas à, à, à central de material de esterilização. Né? E, essa, e essa RDC 15 de 2012, pessoal, ela tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boa prática né? para o serviço, para o bom funcionamento do serviço de saúde, né? E também ela vai falar um pouquinho, né? sobre os processamentos dos produtos para a saúde, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Então, aqui ela fala dessa questão do processamento, que nada mais é do que é, ter o cuidado desse material quando ele chega contaminado, até ele, ele passar por todo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Tá certo, pessoal? Então, é, a RDC 15 2012, ela é responsável por, por promover esse, esse conhecimento. Tá certo? Então, gente... Para a gente falar de esterilização, a gente tem que falar, iniciar a falar dos processos que envolvem o processo de esterilização dentro do, 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 do grande mundo aí da central de material de esterilização. Né? Então, a gente sempre tem que iniciar, pessoal, é, quando a gente recebe os insumos né, contaminados, com, por um processo de limpeza. Certo, pessoal? Então, a limpeza ela é a primeira coisa que deve ser feita. Tá? Então ela sempre, sempre, sempre vai acontecer antes dos processos de desinfecção e esterilização, que a gente vai ver mais na frente as definições de cada um, tá? E o objetivo da limpeza, pessoal, é remover a matéria orgânica que está presa ao instrumental, né? Que está preso ali, a, por exemplo, a um vestuário, tá certo? Então, o objetivo da limpeza é exatamente esse, é remover a matéria orgânica que está associada a esse conteúdo. Tá certo? E aí, gente, uh, não é só remover de qualquer jeito, né? A gente tem que remover com algum, com algum produto que ajude a gente nesse processo, tá certo? Então a gente tem vários produtos, a gente tem desencrustantes, a gente tem sabão, a gente tem é, detergente enzimático, tá certo? Então, gente, é, sempre vai ser feito esse processo de limpeza com algum outro com algum outro é, material que vai auxiliar a gente nesse processo de limpeza, tá certo? E essa limpeza, gente, ela pode ser feita de duas formas, basicamente, tá? Pode ser feita da forma manual, tá certo? Ou de uma forma automatizada através de máquinas, tá? Ó, eu quero que vocês visualizem aqui na direita uma lavagem manual, tá certo? Ó, essa lavagem manual, gente, percebam que o operador, ele tá usando, né, escovas de dedo, tá certo? Tá usando, ó, luva de borracha grossa, né? E sempre com água corrente e muito provavelmente com um sabão aqui associado a essa escova, certo? Então, essa borracha, gente, para fazer o processo de limpeza, tá certo? Ela é fundamental, porque é, na maioria das vezes a gente está manipulando materiais perfurocortantes, né? Então, esse, esse, essa luva com a grama, gramatura é, alta, tá certo? Ela é bem grossa. Ela, se acontecer algum acidente, ela não vai impedir, né? Mas ela vai minimizar 
os, os efeitos aí de um acidente de trabalho com esses, com esses instrumentais, por exemplo, que tem esse, esse, esse aspecto perfuro cortante, tá certo? E aí, gente, a gente tem um, um, um maquinário né, que nos ajuda nesse processo de limpeza, tá certo? Que é, por exemplo, a cuba ultrassônica, como vocês podem ver aqui, ó. Tá certo, gente? A gente vai ver mais na frente um pouquinho é, sobre a cuba ultrassônica, tá? A cuba ultrassônica, gente, ele é um dispositivo automatizado que você coloca uma, uma solução aqui, a água de preferência, tá certo? E você aciona a cuba e ela vai, essa cuba ela vai vibrar aqui dentro em ondas ultrassônicas, tá certo? Essa vibração, ela vai provocar micro bolhas, tá certo? Dentro dessa solução e que quando entra em, entra em contato com... O, o, o instrumental, por exemplo, essas bolinhas elas explodem, né? E essa pequena explosãozinha dessas microbolhas com contato com o material orgânico, ela ajuda a desfazer né, esse material orgânico e ajuda na limpeza. E esse processo de automação, gente, de limpeza, né? Automática com esses com esses é, equipamentos, é, com essas máquinas, elas são muito, muito, muito usadas. Em, em equipamentos que possuem um lumen pequenininho. O que, que é um lumen? É um orifício pequeno, tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ela é fundamental para isso. Por quê? Porque ela consegue acessar locais de, é, consegue acessar locais em que a limpeza manual não alcança, tá certo? Então é fundamental, tá certo? Você associar as duas as duas práticas, tá? Beleza até aqui, pessoal. Então, vamos lá. E aí a gente viu passou pela limpeza, né? Agora a gente vai para a desinfecção, tá certo? A desinfecção, gente, é um passo à frente, após o que acontece após a limpeza, certo? E na desinfecção, gente, a gente consegue eliminar a maioria dos micro-organismos, tá? Então a limpeza, a gente associa a limpeza a, ao processo de remoção de matéria orgânica, né? E a desinfecção, a gente elimina a maioria dos micro-organismos. Tá certo? Agora a gente tem uma exceção, por isso que é a maioria, tá? A desinfecção, ela não consegue eliminar os esporos, tá certo, gente? Os esporos, gente, eles são oriundos de, de, de bactérias, tá certo? Então os esporos bacterianos, eles não são eliminados na desinfecção, beleza? E aí, gente, essa desinfecção, ela pode acontecer em alguns níveis de complexidade, Tá certo? A gente vai ver agora a desinfecção de baixo nível, a gente vai ver a desinfecção de médio nível e a gente vai ver a desinfecção de alto nível. Tá certo? O que vai diferenciar de um para o outro, pessoal, é o tipo de produto que é usado e a concentração dele. Tá certo? Porque a depender do produto, ele vai ter uma efetividade maior ou menor em determinados micro-organismos. Tá? E essa situação, ela vai interferir diretamente na capacidade de sobrevivência desse microorganismo, tá bom? Então, a gente vai começar pelo, pela desinfecção de baixo nível, tá? A desinfecção de baixo nível, pessoal, ela é feita geralmente por, pelo álcool etílico, tá certo? O álcool n-propílico, o isopropílico, tá certo? O hipoclorite sódio, que é a água sanitária, tá? E tem um outro produto que é a amônia quaternária, tá certo? E aí, pessoal, esse, essa desinfecção de baixo nível, ela tem a capacidade de destruir bactérias, tá certo? Essas bactérias de forma vegetativa que ficam, por exemplo, aí na superfície, tá certo? De uma mesa, tá? Alguns vírus e alguns fungos, tá, gente? E como eu falei para vocês, né, infelizmente a gente não tem como destruir os esporos, tá certo? Os esporos bacterianos. Então, as, as, as desinfecções de baixo nível, de, de baixo nível né? Ela, ela não tem a capacidade de destruir os esporos bacterianos, tá certo? Além dos esporos bacterianos que ela não consegue destruir, a desinfecção de baixo nível, gente, ela não consegue destruir o vírus da hepatite, tá certo? E o, vírus, e o bacilo da tuberculose, tá? Então são três, três micro-organismos aí bastante, bastante é, presentes né, no nosso ambiente, na nossa prática do dia a dia do trabalho, que quando a gente submete é, um processo de desinfecção de baixo nível, tá? a gente não consegue o, a destruição desses micro-organismos, tá certo? E aí a gente vem para o nível médio, né? a desinfecção de nível médio. Então, gente, como eu falei para vocês, né, essas desinfecções né, dos mais diversos níveis, elas, 
elas acontecem de acordo com o tipo de material que é utilizado para fazer e a concentração deles, bem como o tempo em que eles ficam em contato com a superfície, por exemplo. Né? E aí, gente, a gente tem aqui, por exemplo, o nível médico, as soluções, o nível médio né, de desinfecção, as soluções que podem fazer essa desinfecção de nível médio. Tá? Então, a gente tem um álcool etílico a 70%, né? o álcool isopropílico a 92%, o hipoclorido de sódio tá? e algumas soluções que têm um caráter fenólico e os iodóforos, tá certo? Os iodóforos, pessoal, é nada mais nada menos do que o iodo. Tá? O iodo ele possui essa capacidade de desinfecção. Inclusive, muitas vezes, né, a gente usa o iodo, né, um sabão iodado, por exemplo, para fazer a desinfecção das nossas mãos quando a gente vai para o centro cirúrgico, né? Às vezes a gente usa a mão, lança a mão desse, desses é, desinfetantes, né? E eu dou for, é, a base de ouro, tá certo? Então, gente, é, o nível médio, ele possui, ele tem a capacidade, certo? De promover a desinfecção contra os mesmos tipos de, de, de micro-organismos que a gente viu lá no, no, no nível de baixo nível, né? Mas ele é mais eficaz, gente, ó. E soma-se o efeito do, do, de desinfecção de baixo nível, a capacidade de os desinfectantes de médio nível destruir os bacilos da tuberculose e a maioria dos vírus e a maioria dos fungos, tá certo? Então aqui a gente tem esse diferencial quando, quando comparado à ao, ao desinfecção de baixo nível. Então aqui a desinfecção de médio nível, a gente tem um bom controle aqui, principalmente a bacilo da tuberculose né? e quase todos os vírus e fungos. Tá? E aí a gente vem né, para a desinfecção de alto nível. Né? Então, desinfecção de alto nível, ela, ela tem um diferencial das demais, gente, porque ela destrói né, bactérias, fungos, e olha só, aqui tem uma informação importante, ela consegue, de, ela consegue destruir alguns esporos, certo? O fato dela conseguir alguns esporos, a gente conseguir é, fazer o processo de destruição de alguns esporos, a gente é, não pode né, generalizar esse processo de desinfecção como sendo um processo em que eu vou ter a destruição dos esporos como um todo. Né? É, somente a desinfecção de alto nível consegue fazer uma desinfecção de alguns esporos, não são todos. Tá certo, gente? Então, é, nessa situação, gente, quem pode fazer essa desinfecção de alto nível? Né? A gente tem hipoclorito, a gente tem o um glutaraldeído, as soluções de peróxido, de hidrogênio, tá certo? A gente tem as soluções cloradas, tá? a gente tem o ácido, ácido peracético né? e outros aí, tá certo, gente? É, esses daqui são os mais usados, tá? E aí, gente, a gente tem uma... uma uma situação que devido a ela, é, essa desinfecção de alto nível, não destruir todos os, os, os esporos, né? Acaba que a grande maioria ainda fica ali naquela região de superfície, por exemplo, quando a gente faz essa desinfecção de alto nível, né? E ainda tem uma característica também dessa desinfecção de alto nível, que ela não consegue destruir alguns vírus, né? Os vírus classificados como os vírus lentos. Tá certo, gente? Tranquilo até aqui? Então, para recapitular, a gente viu a desinfecção... A desinfecção de baixo nível, desinfecção de é, nível médio, né? A gente vê a desinfecção de alto nível, tá certo? Cada uma com sua peculiaridade, né? E a sua capacidade de destruição de micro-organismos, né? Então, se eu perguntar na prova qual é a desinfecção que consegue destruir alguns esporos, vocês vão me dizer que é a desinfecção de alto nível, né? E alto vocês nível. Não vão... Isso, e vocês não vão errar, tá certo? Ok. E aí, gente, a gente tem alguns processos de desinfecção que não são enquadrados naqueles que eu falei para vocês, né? Que é a desinfecção não definida, tá? Por quê? Porque elas envolvem outros processos de desinfecção, né? Que são diferentes daqueles processos que eu falei, falei para vocês agora há pouco e vocês observaram que em todos eles eu sempre envolvia um agente químico, né? É, em contato com a superfície ou com o instrumental ou com alguma superfície a qual eu quero desinfectar. Tá? Nessa situação, eu tenho basicamente processos físicos associados, tá certo? Como, por exemplo, ó, passar o ferro, né, o ferro quente, aplicar calor na superfície, né, na roupa, por exemplo, né, numa vestimenta, tá certo? Isso é um, ajuda a fazer um processo de desinfecção, tá? Porque o calor ele é tão extremo que ele desestrutura a, 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 
as paredes bacterianas, né, os envelopes dos, dos vírus, tá certo? E isso acaba ajudando no processo de desinfecção, tá? Outro método que é usado também para fazer o processo de desinfecção é a água fervente por 30 minutos, né? Coloca o produto lá dentro, né, o que você quer fazer o processo de desinfecção e deixa fervendo por 30 minutos. Então esse processo também vai ajudar muito semelhante também ao processo anterior que eu falei para vocês, né, que é a aplicação do calor, tá certo? E a gente tem partidas de formaldeído, que a gente acaba colocando uma solução, deixando lá, ela dilui, né? E esse formaldeído diluído vai acabar agindo né? numa, numa, na superfície ao qual você colocou o objeto lá, beleza? E aí, gente, como eu falei para vocês, né? O nível irá depender da concentração dos germicidas e da temperatura aplicada, certo? Então, é, já falei para vocês lá no nível médio, no, nível, no baixo nível, né? de desinfecção, que esses, que esses, é, que esses produtos eles vão acabar é, fazendo um processo de baixo, médio ou alto nível de acordo com a sua concentração e o tempo de ação, né? E, e, e acho que foi basicamente isso que eu falei para vocês. Tá certo? Tranquilo, gente? Beleza. Aí a gente vai para onde? A gente vai agora para a esterilização. Né? A esterilização, gente, é um passo à frente do processo de desinfecção. Então, a gente tem, né? a, gente tem a limpeza, a gente tem a desinfecção e a gente tem a esterilização. Certo? A esterilização, gente, é a etapa em que realmente eu vou fazer o processo é, acontecer para ter no final um produto esterilizado. Tá certo? Então, nessa condição, apenas nessa, eu vou ter a destruição de todos os micro-organismos, tá certo? Inclusive, os esporos bacterianos, tá? Os esporos bacterianos que estão associados a muitas doenças, e principalmente as doenças né, que estão ali dentro do ambiente hospitalar, tá certo? E aí eles ajudam bastante aí, se ele não tiver um controle, nessas doenças, é, nessas infecções hospitalares que a gente vê por aí, tá certo? E esse processo de esterilização, gente, ele pode acontecer basicamente por três métodos, tá? Pode acontecer pelo método físico, pode acontecer pelo método químico e pode acontecer pelo método físico-químico, tá certo? Pelo método físico, pessoal, os, os, os utensílios em saúde, eles podem ser esterilizados basicamente por três formas, tá? A gente tem a radiação ionizante, né? A gente tem o calor úmido e a gente tem o calor seco. Né? O calor seco, pessoal, basicamente hoje ele não é mais utilizado, tá certo? Ele acaba aí é, 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 reduzindo a vida útil de alguns instrumentais e utensílios e além do que ele também não tem uma efetividade contra a é, destruição de alguns micro-organismos como esforos, como tem o calor, a esterilização por calor úmido, tá certo? Então, gente, ó, o calor seco, tá? ele basicamente ele funcionava com o processo de esterilização, né, para um processo de esterilização, com uma estufa, certo? E a, 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 o calor úmido é o que a gente usa bastante hoje, tá certo? Eu, particularmente, eu nunca presenciei uma esterilização é, feita através de estufa, tá? Então, desde a época que eu me formei, sempre eu vi os processos de esterilização acontecendo com a autoclave, tá certo? E... De certa forma, pessoal, de um tempo para cá, isso tem acontecido, tá certo? Então, essa situação de fazer a esterilização com calo, com calo seco, isso não utiliza mais, tá certo? Vão ser raros locais em que você vai visualizar a esterilização com calor seco, tá? Exatamente pela situação de não, não existir um controle né, no processo de esterilização relacionado ao controle de alguns esporos, principalmente. E hoje é muito comum você ver a autoclave, até no manicure você vê ela com a autoclavezinha lá, né, para esterilizar os alicates de unha, né? Então, é muito comum você ver, tá certo? A gente vai ver mais na frente, pessoal, em outras aulas, como que acontece esse processo de autoclavagem, certo? E aí, ó, a gente vem agora para os métodos químicos de esterilização, né? Ó. O glutaraldeído, gente, ó, foi abolido para esse processo de esterilização, tá certo? E a gente tem a esterilização através de métodos fisico-químicos, tá certo? Então, pessoal, um, os métodos fisico-químicos são métodos que associam as duas, as duas técnicas, tá certo? Em que eu uso um produto químico para isso, né? 
e eu, que eu uso um processo físico. Né? Então a gente vai ver mais na frente que existe a esterilização através de óxido de etileno. Tá? O óxido de etileno, gente, quem vai manipular o, o, a esterilização com o óxido de etileno, é, o técnico que vai manipular ele tem que ter uma, uma paramentação especial, tá certo? uma máscara especial, uma roupa especial, porque esse é um gás, né? Esse gás ele vai sub ser, ser submetido a alta pressão dentro de um autoclave específica para isso. Né? E aí os materiais que estão lá dentro, os, os insumos, os vestuários, eles vão, eles vão ser esterilizados. Né? Mas só que na hora de abrir, esse vapor ele acaba saindo carregado de óxido de etileno. E o óxido de etileno, pessoal, ele é extremamente cancerígeno e mutagênico. Tá certo? Então, eles podem induzir ao câncer né, a, com o acúmulo desse contato desse, do óxido de etileno e ainda assim pode provocar mutação genética, tá certo? É, quem está gestante e trabalha com óxido de etileno jamais poderá trabalhar nesse local, tá? Então, vocês aí, se vocês forem trabalhar na central de esterilização, que certamente vocês vão trabalhar, tá certo? Algum de vocês aí vão trabalhar na central de esterilização, tá certo? É, se tiver um óxido de etileno, fique atento. Se pensar em ficar gestante, tá? já peça afastamento do setor enquanto você estiver na gestação e amamentando, tá bom? Porque ele é extremamente carcinogênico e mutagênico, tá? E aí, gente, a gente viu as, as definições quanto aos métodos de esterilização, né? Agora a gente vai ver, pessoal... Uh, como são classificados né, esses artigos né, que vão para o processo de esterilização? É através dessa definição, gente, que a gente encaminha um determinado artigo hospitalar ou clínico né, para os, de os demais processos de, de esterilização ou de desinfecção. Tá certo? Então, de acordo com essa classificação, é que eles vão guiar né, é, o processo de diminuição dessas, desses micro-organismos em sua superfície. Tá certo, gente? Então, mas antes, antes de mais nada, eu preciso definir o que é um artigo hospitalar. Né? Artigo hospitalar, gente, é todo o utensílio e material que é usado durante o contato com o paciente. Então, tudo aquilo que entra em contato com o paciente com o objetivo de auxiliar o paciente a uma melhoria, com o objetivo de fazer um diagnóstico, com o objetivo de fazer um registro, com o objetivo de fazer um acompanhamento a longo prazo, tudo, tudo que está em contato com o paciente é caracterizado como um utensílio, tá certo? Então, a, é, 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 esses utensílios, eles eventualmente acabam entrando, entrando em contato com o paciente nas mais diversas superfícies do corpo, né? Por exemplo, a pele, tá certo? A mucosa, tá? Cavidades abdominais, né? Via peritônio, cavidade, enfim, nas mais, dos mais diversos locais, tá? Então, gente, a depender da forma como esse artigo, ele entra em contato com, com a, a, o paciente, né? Eles vão receber algumas classificações, tá certo? Então a gente tem artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos, tá? E a gente vai ver a definição gente, de cada um desses, o que é um artigo crítico, o que é um artigo semicrítico e o que é um artigo não crítico, tá? Ó. Então, gente, ó, o artigo crítico, tá certo? É um artigo hospitalar, gente, que traz, tanto para quem está manipulando, quanto para quem está é, dentro da central de material de esterilização, um, um alto risco de infecção, certo? E eles, todos eles, pessoal, todos eles devem ser submetidos a um processo de esterilização, porque eles estão diretamente em contato, pessoal, com as soluções né, do, do corpo humano, né, das cavidades, com o sangue, com a, com a linfa, com o edema, com o, a coleção purulenta, tá certo? Então, todos eles, tá, eles precisam passar por, por um processo de esterilização. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, ó, essas cânulas, né? Essas cânulas endoscópicas, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, uma, uma videolaparoscopia acontecendo, né? Ó, muito provavelmente na cavidade abdominal. Creio, acredito que sim, pela posição, tá? E aqui a gente tem, pod poderia ter um, uma, uma, uma artroscopia, né? Que acontece no joelho, que inclusive para vocês eu já acho que eu mostrei na aula de anatomia, né? Aqui eu tenho os diversos instrumentais, tá certo? A gente tem aqui o afastador Farabelf. A gente tem uma, algumas pinças, tá certo? Pinças porta-agulha, a gente tem é, bisturis, bisturis montados aqui numa lâmina 10, numa lâmina 15, tá certo? A gente tem é, uma pinça bacal, tem metzembal, 
tem, enfim, tem uma série de, de pinça, pinça Kelly aqui, tem uma, uma série de, de instrumentais, gente, que entram em contato com, com o, 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 as nossas secreções, né? É, sangue, edema, enfim. E todas elas, todas elas, elas são classificadas como artigo crítico justamente por esse motivo. Tá certo? E todas devem ser submetidas a um processo de esterilização. Tá bom? E aí a gente vem para os artigos semicríticos. Né? Os artigos semicríticos, pessoal, são os artigos tá? que entram em contato com a pele não íntegra, certo, gente? Ou com a mucosa íntegra, tá certo? Então, gente, a mucosa ocular, a mucosa nasal, a mucosa oral, a mucosa vaginal, tá certo? A mucosa peniana, todas essas mucosas. Todos os artigos que entram em contato com essas mucosas, elas são consideradas como artigos semicrítico, desde que essas mucosas elas estejam íntegras, tá certo, gente? E aí, se eu tiver uma, uma, uma situação em que a pele do paciente ela não está íntegra, também é caracterizado como um artigo semicrítico, tá? E aí, gente, esses artigos semicríticos, tá certo? Eles requerem pelo menos uma desinfecção de alto nível e, preferencialmente, uma esterilização, certo? Então, como exemplo, gente, eu trago aqui para vocês tá? a, a cânula que conduz a câmera do, da endoscopia, tá certo? Ó? Então, essa mangueirazinha que leva a câmera da endoscopia, ela é classificada como um artigo semicrítico. Por quê? Porque ela entra em contato com a to toda a nossa mucosa da orofaringe, né? até chegar no esôfago, né, e ela vai descendo, chega ali na mucosa gástrica, aí entra ali em contato com a mucosa já do, do, do odeno, tá certo? Então ela já vai, chega até a porção inicial ali do intestino delgado, tá bom? Então, essa mucosa, essa, esse utensílio, gente, aqui, ó, esse utensílio aqui, ele é classificado como semicrítico justamente por ele estar em contato em todo o seu trajeto por mucosa, tá certo? Mucosa íntegra, né? E aqui a gente tem o ambu, que entra em contato com a pele, né? A gente tem as máscaras de nebulização, a gente tem as mais diversas traqueias, né? Que conduzem aí o ar, o oxigênio, né? Enfim, a gente tem é, a, a, os endoscópios, tá certo? Que servem aqui, que são, que são instrumentos que servem para fazer o processo de intubação, tá certo? Então, eles entram em contato com a mucosa, né? Mucosa oral. Tá certo? Então, eles são considerados como artigos semicríticos. Tá? Então, relembrando, re, re, os artigos semicríticos eles possuem a necessidade de uma desinfecção de alto nível, no mínimo, e aconselhável fazer a esterilização. Certo, gente? Tranquilo? E aí, a gente tem, por fim, um artigo não crítico. Né? Pelo próprio nome... É, a gente já começa a ter uma ideia do que pode ser esse artigo não crítico. Né? Até porque a gente já viu a classificação de artigo crítico e de artigo é, semicrítico. Então, gente, esse artigo não crítico, eles estão em contato diretamente com a pele íntegra do paciente. Tá certo? E devido a essa condição de ele estar em contato somente com a pele íntegra do paciente, eles requerem uma limpeza ou uma desinfecção de baixo ou médio risco, nível, tá certo? Não é risco, tá certo, pessoal? Aqui é nível, tá? Ó. Nível, tá? Escrever com o mouse é ótimo, né? Então, ó, só para relembrar, artigo não crítico, a gente tem é, artigos que necessitam de uma limpeza ou desinfecção de baixo ou médio risco, tá certo? Como exemplo, a gente tem um esfigomanômetro, né? que é o aparelhinho da pressão, né, pessoal? Então, aqui, com, devido a esse esfigomanômetro é, é, entrar em contato somente com a pele, pele íntegra, tá certo? É, ele não precisa passar por um processo de esterilização, tá? Basta que a gente submeta esse utensílio a um processo de limpeza, beleza? Outro exemplo de um artigo não crítico, pessoal, é o termômetro, né? O termômetro que a gente vai usar aí, basicamente, para fazer a ferição da temperatura do paciente, né? E, e ele funciona aí como registro de um sinal vital, né? Então ele entra em contato apenas com a pele íntegra, normalmente, na grande maioria das vezes, né? E aí ele é considerado, devido a essa situação, um artigo não crítico que deve ser é, submetido a um processo de limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, beleza? 
Então, para recapitular, a gente viu o artigo crítico, a gente viu o artigo não crítico e a gente viu o artigo semicrítico. Cada um com seus potenciais de, de, de as suas necessidades, na verdade, né? cada um com suas necessidades de diminuição de micro-organismos de sua superfície. Né? A gente tem artigo não crítico, em que a gente precisa fazer uma desinfecção de baixo ou médio risco, nível, tá certo? Nos artigos semicríticos, a gente precisa fazer uma desinfecção, no mínimo, de alto nível, mas recomendado fazer processo de esterilização, tá? E a gente tem os artigos críticos, né? Os artigos críticos que precisam fazer o processo de esterilização para diminuição e eliminação dos micro-organismos. Beleza, gente? Então, vencida essa barreira aqui, entendido? Alguma dúvida? Oh, entendido, professor. Beleza. Agora vocês agora começam a responder, né? Por que, que determinado tecido não é levado para esterilização e outros sim? Tá certo? É por esse motivo. Tá certo, gente? E aí, gente, esses, esses utensílios, tá? Eles podem ser classificados, né? Além dessa classificação que eu mostrei para vocês, né? Em, em não críticos, semicríticos e críticos, né? Como, um, como materiais, gente, é, complexo, com formação complexa, tá certo? E materiais de conformação não complexa, tá certo? Isso é um outro tipo de classificação, gente, que está direcionado tá? com o quê? Com o diâmetro do lume dele, tá certo? Existem alguns instrumentais, gente, que tem orifícios né, passando dentro dele, tá? E essa situação, esses orifícios, gente, difícil... E é, alguns desses instrumentais, por exemplo, tá? Trazem dificuldade para a gente fazer o processo de limpeza, tá? E dependendo do diâmetro desse lumen, que é esse espaço que tem dentro, tá certo, gente? Que é aqui, vamos por exemplo, sei lá, vamos botar um sugador cirúrgico, tá? Um sugador cirúrgico, que ele tem uma ponta aqui, né? Que vai conectar com a mangueira. E a outra ponta que vai fazer o processo de sucção, tá? Esse lumenzinho aqui, gente, de dentro, onde passa os, 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 o sangue, né? Onde passa a lavagem peritoneal, por exemplo onde passa é, uma coleção purulenta, tá certo? Ela vai passar por aqui, tá? Quando eu faço um corte aqui, né? Esse, olhando de frente, ele tem esse aspecto aqui, né? Ó, esse orifício aqui dentro, né? E esse lume, gente, é exatamente o diâmetro desse lume que vai me fazer caracterizar esse instrumento como de conformação complexa ou não. Tá, professor? Mas como que eu sei que esse sugador cirúrgico, por exemplo, ele tem uma conformação complexa ou não tem uma conformação complexa. Essa classificação, gente, é de acordo com o diâmetro, tá? O diâmetro desse, desse instrumental, tá certo? O diâmetro dele, tá? Se esse diâmetro, ele for, certo, gente? Ele for inferior a 5 milímetros, tá? Ele é dito como um instrumental de conformação complexa, tá? Por que complexo? É complexo, gente, porque é difícil a gente fazer uma limpeza manual, certo? E todos os instrumentais que têm essa conformação complexa exigem uma limpeza a mais, tá certo? Que é a limpeza mecanizada, aquela limpeza que eu mostrei para vocês através de uma curva de ultrassom, porque ela vai conseguir penetrar lá dentro né, e através das ondas ultrassônicas, Vão ser geradas pequenas bolhas, essas bolhas irão explodir lá dentro, né? E elas, essa pequena explosãozinha que acontece dessa bolha vai acabar desestabilizando o material que está ali dentro, grudado, né? Grudado na superfície do, do, do instrumental, tá certo? Então, se eu digo para vocês que um, que um instrumental tem conformação complexa, é porque ele tem um diâmetro menor de quê? do que 5 milímetros, tá certo? E aí, gente, o ao contrário é muito fácil, né? O contrário é muito fácil a gente saber. É, se o instrumental com conformação complexa é, menor, é aquele instrumental que tem um lume menor de 5 milímetros, aquele diâmetro menor do que 5 milímetros, o instrumental que tem conformação não complexa né, é aquele instrumental que tem um diâmetro maior do que 5 milímetros, certo? Isso aqui é importante, gente, por quê? 
Porque isso aqui vai ajudar na classificação, na complexidade, tá certo? Da, da central de esterilização. Porque existem centrais de esterilização que não conseguem fazer esse processo de esterilização, certo? E existe é, central de esterilização que consegue fazer esse processo, tá certo? Isso vai depender muito da complexidade dela, né? dos, dos, dos equipamentos a, que ela tem dentro para poder fazer os processos, tá bom? E aí a gente vem, por fim, né, tudo isso para chegar na central de material de esterilização que a gente vai continuar, inclusive, nas próximas aulas. Né? Então, gente, primeiro, o que é uma CME? Né? Uma central de material de esterilização. Gente, uma CME é um local dentro do seu ambiente hospitalar ou do ambiente clínico que você é, executa todo o processo de desinfecção e esterilização, tá? desde o material, quando chega é, contaminado, até a saída dele, a dispensa com ele esterilizado, tá certo? E tudo, gente, que é produzido, que tem o objetivo de esterilização, tá certo? Dentro de um hospital, é passado para a central de material de esterilização, tá certo? Então vamos aqui a definição de central de material de, central de material de esterilização, CME, tá? Ó. Então, gente, é... o que é o CME? Né? É uma unidade funcional de apoio técnico, responsável pelo processo, pelo processamento de produtos né, na área da saúde e serviços de saúde. Nesse caso aqui, gente, ó, ele está dizendo para a gente que ele é responsável pelo processamento. E o processamento, no caso aqui, é o processo de limpeza, de infecção e esterilização. Certo? Então, essa é a definição geral né, do que é uma CME. Beleza? E aí, gente, como eu falei para você, né, a CME ela possui algumas classificações. Né? A CME ela pode ser classificada como classe 1 e como classe 2, certo? E olha só, o que vai, vai, o que vai diferenciar é, uma central de, de material de utilização de classe 1 para classe 2 é exatamente essa capacidade dela de esterilizar é, instrumentais que tenham um lumen, um lumen, tá certo? Menor ou maior do que 5 mm, tá? Por exemplo, a central de material de utilização classificada como classe 1, ela realiza, gente, o processamento de produtos, tá? Não críticos, semicríticos e críticos. Porém, de conformação não complexa. Tá? Maior do que 5 minutos. Beleza? E a classe 2 é aquela central de material de utilização, tá certo? Que possui a capacidade de fazer essa limpeza de materiais complexos. Né? E se ela consegue fazer de material complexo, ela também consegue fazer de não complexo. Certo? De todos os utensílios, né? Não críticos, semicríticos e o crítico. Tá? Então percebam, se a gente vem para cá, direto para cá, e a gente não sabe o que é um utensílio não crítico, semicrítico e crítico, a gente fica boiando, né? A gente não sabe o que, o que, o que, o que, que essa definição está falando. Mas a gente já passou, né? O que é o crítico, o semicrítico e o crítico, então fica mais fácil o entendimento. Tá certo, gente? Tá, beleza. E uma central de esterilização é do tipo 1 e do tipo 2. O que diferencia de uma para outra é essa capacidade de fazer o processamento de materiais de saúde né? é, não crítico e crítico. Agora, beleza. O que, que tem dentro, né? qual a estrutura física de uma central de material de esterilização classificada como um? Né? Então, gente, a central de, de material de esterilização, tá? geralmente, eu estou falando de forma geral, certo? Geralmente ela tem alguns, alguns locais dentro dela, certo? Alguns cômodos, digamos assim, certo? A grosso modo, eu vou separar essa central de material de utilização em duas porções, tá? Uma chamada de expurgo, certo? Expurgo. E a outra, a área estéreo, certo? Tá? E aí, gente, o que acontece? Ó? O material contaminado, geralmente, ele chega no expurgo. Sempre ele vai chegar no expurgo. Tá? O expurgo é a área suja. Aí aqui, gente, vai passar... Vai, aqui vai acontecer todo o processo de limpeza né, desse instrumental. Secagem. Né, e depois ele vai vir para cá. Para a área de esterilização. Onde ele vai ser averiguado. Né, ele vai... Ele vai ser conferido se realmente ele está limpo. 
e ele vai passar pelo processo de embalagem e esterilização. Tá? E aqui no final vai sair a, o instrumental esterilizado. Certo? Então aqui entra o sujo, passa por todos os processos que eu falei para vocês, depois ele vem para o ambiente estéreo, passa por todos os processos, ele é esterilizado e aqui distribuído para os mais é, diferentes locais do, do hospital. Tá? Então, gente, normalmente ele tem essas duas estruturas, mas é claro, a complexidade disso é bem maior. Tá? Mas pra, de forma didática eu quero que vocês entendam assim. Tá bom? E nessas, nessas centrais de material de utilização classe 1, gente, a gente vai ter né, ó, a área de recepção e limpeza, como eu falei para vocês, é o setor sujo. Né? A gente vai ter a área de preparo e esterilização, que já vai ser aonde? No setor limpo, como eu falei para vocês, né, que é essa, essa, essa região aqui onde tem a central de esterilização propriamente dita, né, onde vai acontecer o processo de esterilização. Esse é o setor é o setor limpo. Né? A gente tem a sala de desinfecção química, quando aplicável. Né? Ou seja, quando a gente necessita de uma área em que a gente precise né, de uma desinfecção química, a gente tem esse setor. Tá? A gente tem, por fim, a área de armazenamento. Certo? A gente pode ter aqui uma área de armazenamento bem aqui. Tá, ó. Nem sempre, pessoal, quando a gente termina o processo de esterilização, ele é dispensado imediatamente. Geralmente fica armazenado aqui até a sua, sua utilização, certo? E aí, quando ele fica aqui armazenado, depois de estéreo, né, ele vem para o fluxo correto, né, que é a dispensa no, no, no devido local. Então, geralmente, né, uma central de material de esterilização, elas possuem essa conformação, tá? E aí, gente, nessa central de material de esterilização classe 1, Tá certo? Eles exigem, tá certo, né, gente? Que existam pelo menos uma barreira técnica separando o um ambiente sujo do ambiente limpo, tá? Pelo menos uma barreira, tá certo? Uma central de material de esterilização que faz a, a, a limpeza né, desses materiais não complexos, a, a, a norma ela pede que exista né, pelo menos uma barreira separando a área suja da área limpa, certo? Agora, a central de material de utilização do tipo 2, tá certo, gente? Aqui é 2, tal. Tá, Bem aqui é 2, tá bom? É obrigatório a separação do ambiente limpo para o ambiente contaminado, certo? Basicamente, possuem as mesmas estruturas, né? Mas essa separação, gente, é obrigatória. Beleza? Ficou claro para vocês isso aqui? Sim, Ficou, professor. Né? E aí, gente, a gente vem para os fluxos né, de uma central de material de esterilização. Tá, ó. Os fluxos, gente, é basicamente esse que eu falei para vocês. Tá certo? A gente tem a central de material de esterilização aqui, né, que vai ser a responsável por fazer a, a acolhida né, desses, desses insumos contaminados. Então, eles podem receber aqui... Ó, é, todo tipo de material né, de insumos contaminados, tá certo? Das mais diversas unidades dentro do hospital, tá? E aí, gente, é, eles vão receber né, esses artigos que estão contaminados, né? Esses artigos vão passar por um processo de limpeza e secagem. Depois, eles vão ser preparados e acondicionados. Esse acondicionamento, gente, é referente à embalagem, certo? Eles vão ser embalados. Como eles vão ser embalados, aí são cenas dos próximos capítulos, que a gente vai ver mais na frente, tá? Depois disso, eles vão ser esterilizados, certo? Depois da esterilização, se eles forem dispensados imediatamente, eles são dispensados. Geralmente não são, tá? E eles, depois da esterilização, eles vão para o setor de armazenamento, tá certo? Depois que eles são armazenados, eles vão para onde? Para o setor, eles vão ser distribuídos para ser para os mais diversos setores de dentro do hospital. O ambiente clínico, a urgência, o, o, o setor de queimadas, o centro cirúrgico, tá certo? E aqui eles vão ter o destino final, tá? E aí, gente, ó, a central de, master, de material de esterilização, elas podem receber artigos limpos também, tá certo? Artigos limpos, gente, são aqueles artigos que passaram por um processo de esterilização, mas que não foram utilizados, por exemplo, em uma cirurgia, tá? E aí, eles precisam passar por um processo de limpeza novamente, tá certo? É aconselhável que sim, mas não necessariamente eles precisam passar por esse processo, tá? Porque eles já foram esterilizados e não foram usados, tá certo? Mas só que essa separação, gente, é muito difícil, né? Quando você leva os instrumentais para o centro cirúrgico, fica todo mundo ali no mesmo balai de gato, 
né? Então, é, sugiro que passe pelo processo de limpeza, tá certo? E aí eles vão seguir o mesmo fluxo, né? Ó. Se passar pelo processo de limpeza que eu sugiro, né? É, eles vão seguir o mesmo fluxo, né? Eles vão ser preparados, acondicionados, esterilizados, armazenados e distribuídos. Beleza, gente? E aí tem, tem algumas situações, né? Que essa central de esterilização acaba recebendo algumas roupas, né? Aqui vai depender muito de, de hospital para hospital, mas tem hospital que terceiriza esse serviço, tá certo? Outros não, outros fazem esse processo dentro do hospital mesmo, né? Isso vai depender de cada gestão, tá bom? Mas esse assunto, gente, ó, é um assunto que é bastante importante para a formação de vocês, certo? Então se apropriem dele como se fosse algo seu, tá? Não que os outros assuntos sejam menos importantes, de forma nenhuma. Mas isso aqui, gente, muita gente vai trabalhar aí dentro, tá certo? E é um trabalho, muitas vezes, que, que é, é, é puxado, né? é, existe muito de quem está lá dentro, mas que, pelo menos as pessoas que estão lá, estão lá porque realmente gostam, né? e, e eles vibram com isso, tá certo? Então, gente, a aula de hoje era essa, tá certo? É, 